இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த கோட்டை பேர் சங்கராதிபதி கோட்டை இது காரைக்குடிக்கும் தேவகோட்டைக்கும் இடையில் உள்ளது இதுக்கு பக்கத்தில் சங்கராதிபதி முனீஸ்வரன் கோயிலும் இருக்குது இந்த கோட்டையோட ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நான் அங்கே போயிருந்தப்ப இந்த கோட்டையோட வாசல் வந்து இதோட கார்னரில் அதாவது எண்டு கார்னரில் தான் இருந்தது இந்த கோட்டை வெளிலேருந்து பார்க்குறப்ப பாலடைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப திகிலாகவும் இருந்தது ஏன்னா ஆள்நட மட்டுமே இல்லை சுத்தமாக உள்ளே பார்த்தா அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது அதாவது விஜ் விஜயநகர ரூரலிஸோட ஆர்கிடெக்சர் உள்ளே காணப்பட்டது சங்கராதிபதி கோட்டையின் வரலாற்று பதிவேடு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து தொடங்கி இருக்கின்றது இக்கோட்டையை கட்டியவர்கள் நாயக்க மன்னர்கள் தான் என்பது ஊர்ஜிதமாகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நாயக்கர் மன்னர்கள் வந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் பொழுது இங்கே வந்து தங்கிட்டு செல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வரலாறு சொல்லுது ஆம் மன்னர் மருது பாண்டியர்கள் வந்து இங்கே தான் கைது செய்யப்பட்டதாக வரலாறு கூறுது அதாவது பெரிய மருது அப்படிங்கிறவர் வந்து கை கால்களை கட்டி வெள்ளக்காரங்கிறது கூட்டு போயிருக்கான் ஏன்னா அவரை வந்து அவ்வளோ வலிமையான ஒரு மனுஷனாக இருந்திருக்காரு போகிற வழியிலே அதாவது இந்த கோட்டையிலேருந்து திருப்பத்தூருக்கு போகிற வழியிலேயே அறநூறு பேரை தூக்கில் போட்டிருக்காங்க அதாவது வித்தவுட் மெர்சி வெள்ளக்காரங்க மருது பாண்டியர் குடும்பத்தை சேர்ந்த சின்ன சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாத்தையுமே தூக்கில் போட்டிருக்காங்க மூணு பேராக ரெண்டு பேராக மருது பாண்டியருடைய குடும்பத்தினரை தூக்கிலிட்ட அந்த கர்னலே வந்து பயந்திருக்காரு என்னடா ஒரு நாளைக்கு இத்தனை பேரை தூக்கில் போட வேண்டியதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பயந்து போய் இங்கிலாந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி எழுதி வாங்கி தான் அத்தனை பேரை தூக்கில் போட்டிருக்காரு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு கோர சம்பவம் வந்து திருப்பத்தூரில் நிகழ்ந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கர்னல் வேல்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்ட்டா என்னுடைய நண்பரான சின்ன மருதுவ தொடையில் ஒரு காயத்துடன் நான் சிறையில் பார்த்தபோது ரொம்ப வருந்தினேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் பெரிய மருதுவையும் தன்னை தூக்கில் போடுற நேரத்தில் என்னைய தூக்கில் போடுறீங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் அவங்களை எதிர்த்து வாழ் தூக்குனேன் ஆனால் என்னுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகள்லாம் கொள்றீங்களே தூக்கில் போட்டு இது என்ன நியாயம் அவங்கள விட்டுருங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் வெள்ளையர்கள் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்கலை மற்றும் கர்னல் வேல்ஸ் பெரிய மருதோட வீரத்தை பற்றி நிறைய இடத்துல குறிப்பிடுறாரு அவர் நாணயத்தை தன்னுடைய கைகளால் வளைக்கக்கூடியவர் புலி வேட்டையில் ஐரோப்பியர்களால் பாராட்டப்பட்டவர் ஒரு முறை நான் அவருடன் வேட்டைக்கு சென்ற பொழுது எங்களை தாக்க வந்த ஒரு புலியை அவர் தன் கைகளால் அடித்து கொன்றார் என்று கர்னல் வேல்ஷ் மிலிட்டரி ரெமினசன்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் கார்கிலே மூலியமாக இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கின்றார் மற்றும் மருது பாண்டியர்கள் வளரி கம்பு அதாவது பூமரேங் போன்ற ஒரு ஆயுதத்தை கையாள்வதில் திறமைசாலிகளாக அக்காலத்தில் இருந்திருக்கின்றார்கள் மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் என்ற கலையை அவர்கள் அக்காலத்திலே முறைப்படி பயின்று அதில் வல்லவர்களாகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியையும் நாம் விக்கிபீடியா மூலியமாக அறிகின்றோம் மிலிட்டரி ரெமினிசன்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் கார்கிலே குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் ஒரு வயதான மனிதர் அனைவராலும் டும்மி என்று அழைக்கப்படுபவர் மற்றும் பிறவிலிருந்தே ஊமையான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் தம்பியுமான ஊமத்துறையையும் மருது பாண்டியர்களுடன் சேர்த்துதான் திருப்பத்தூரில் வெள்ளையர்கள் தூக்கிலிட்டதாக குறிப்பிடுகின்றார் அவர் மருது பாண்டியர்களிடம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு தஞ்சமடைந்தது நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயமாகும் பெரிய மருது என்பவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் நாள் பன்னிரெண்டாம் மாதம் பிறந்துள்ளார் சின்ன மருது என்பவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் பிறந்துள்ளார் பெரிய மருது என்பவர் அருப்புக்கோட்டைக்கு அருகில் உள்ள நரிக்குடியில் பிறந்துள்ளார் சின்ன மருது என்பவர் ராம் நாட்டில் பிறந்துள்ளார் மருது பாண்டியர்களுக்கு பாண்டியர் என்று பட்டம் சூட்டியது சேதுபதி ராஜா தான் ராம் நாடு ஆர்மியில் மருது பாண்டியர்களின் தந்தையான உடையார் சேவை பணிபுரிந்தார் மருது பாண்டியரின் அன்னையின் பெயர் பொன்னாத்தால் மருது பாண்டியர்கள் மிகவும் திறமைசாலிகளாக இருந்த காரணத்தினால் சிவகங்கை சீமையை ஆண்டு ராணி வேலுநாச்சியாரின் கணவருமான வடுகானந்த தேவர் அவர்கள் இவ்விருவரையும் சிவகங்கை ஆர்மிக்கு கூட்டி சென்றிருக்கின்றார் பின்பு சிவகங்கை சீமைக்கு வெள்ளையர்களால் ஏற்பட்ட ஒரு ஆபத்தினால் வடுகானந்த தேவர் இறக்கிறார் அப்பொழுது ராணி வேலுநாச்சியாருடன் ஹைதர் அலியிடம் மருது பாண்டியர்கள் இருவருமே தஞ்சமடைகிறார்கள் பின்பு எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு ஆட்பலத்தை கொண்டு மறுபடியும் சிவகங்கை சீமையை கைப்பற்றுகின்றார்கள் சின்ன மருது என்பவரை விட 
பெரிய மருது மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவராகவும் இருந்திருக்கின்றார் அதே சமயத்தில் வேட்டையில் மிக ஆர்வம் கொண்டவராகவும் பல இடங்களுக்கு சுற்றி திரும்பவராகவும் இருந்திருக்கின்றார் ஆனால் ஆட்சி பொறுப்புகள் அனைத்தையுமே சின்ன மருது தான் கவனித்துக் கொள்வார் மிகவும் நுண்ணறிவுடனும் அறிவாளை திறனுடனும் செயல்படும் திறமையை சின்ன மருது பெற்றிருக்கின்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி நாலாம் நாள் அன்றுதான் மருது பாண்டியர்கள் வெள்ளையர்களால் தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய நினைவிடம் திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையத்திற்கு எதிரில் அமைந்துள்ளது மிலிட்டரி ரெமினசன்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் கார்குலை இன்னொரு சீக்கிரட் வந்து தெரிவிக்கிறார் என்னதான் மருது பாண்டியர்களோட குடும்பத்தில் நிறைய பேரை வெள்ளக்காரங்க தூக்கில் போட்டாலும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு இளவரசனை மட்டும் விட்டு வச்சிட்றாங்க அந்த இளவரசன் தூத்துக்குடி துறைமுகத்திலிருந்து பினாங் அப்படிங்கிற நகருக்கு வெள்ளையர்களால் நாடு கடத்தப்படுறான் அவனை கைவிலங்கோட நான் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி கர்னல் வேல்ஸ் குறிப்பிடுறாரு அவனை விடுவிக்கலாம் நினச்சேன் ஆனால் என்னால் விடுவிக்க முடியல அப்படின்றதையும் சொல்கிறார் அந்த பதினஞ்சு வயசு இளவரசனுடைய பேர் வந்து துரைச்சாமி அவர் மருது வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு இளவரசர் வெள்ளையர்களால் தூத்துக்குடியிலிருந்து மலேசியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டிருக்கின்றார் பதினேழு வருஷம் கழிச்சு கர்னல் வால்ஷ் அந்த பையனை ஒரு வறுமையான நிலையில் பார்த்ததா குறிப்பிடுறாரு மிலிட்டரி ரெமினிசன்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் மிலிட்டரி ரெமினிசன்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் கார்குலே கூறுகையில் மருத பாண்டியர்களின் போர் முறை மிகவும் வித்தியாசமானது என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவர்கள் பாஞ்சாலம் குறிச்சியர்களை போல் போர் புரிவர்கள் அல்லர் அவர்கள் மிகவும் நேர்த்தியான முறையில் போர் புரிவர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் மற்றும் அவர் ஒரு நேட்டிவ் பாளையக்கார ஃபேமிலியில் இருந்து வந்தவர் என்பதையும் குறிப்பிடுகின்றார் பாஞ்சாலம் குறிச்சி வீரர்களை மருது பாண்டியர்களுடன் ஒப்பிட்டு கார்கிலே கூறுகையில் இருபதாயிரம் பாஞ்சாலம் குறிச்சியினர்கள் கூட மருது பாண்டியர்களின் படை வீரத்திற்கும் வீரத்திற்கும் ஈடாக மாட்டார்கள் என்று அளவிட்டு கூறுகின்றார் மருது சகோதரர்கள் இருவருமே அக்காலத்தில் பல மல்யுத்த போட்டிகளில் கலந்தும் வெற்றி பெற்றும் தங்களது வீரத்தை நிலைநாட்டியிருக்கின்றார்கள் என்ற குறிப்பை நாம் விக்கிபீடியாவில் காணலாம் கர்னல் வேல்ஷ் தன்னுடைய வாக்கியத்தில் குறிப்பிடுவது என்னவென்றால் எனது நண்பரான பெரிய மருது தூக்கிலிடப்படும் பொழுது நான் என்ன நினைத்தேன் என்றால் இப்பேற்பட்ட ஒரு பெரும் பலசாலி நிச்சயமாக இந்த நாட்டிற்கும் இந்த ஆங்கிலேய அரசிற்கும் அடங்கி நடப்பது சாத்தியமே இல்லை என்ற எண்ணம்தான் என் மனதில் முதலில் உதித்தது என்று மருது பாண்டியர்களின் வீரத்தை கர்னல் வேல்ஷ் தன்னுடைய வாக்கியத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் வெள்ளையர்களையும் ஆர்க்காட்டு நவாபையும் சிவகங்கை சீமையிலிருந்து எட்டு வருடத்திற்கு வரி வாங்க விடாமல் தடுத்திருக்கின்றார்கள் மருது பாண்டியர்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் வெள்ளையர்கள் ஒரு பெரும் படையுடன் கொல்லாங்குடியை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒரு வெறியுடன் வந்தனர் அப்பொழுது அவர்களை மருது பாண்டியர்கள் தோக்கடித்தார்கள் மற்றும் பன்னிரெண்டாயிரம் பேர்களுடன் சென்று ஆர்க்காட்டு நவாவை பெரும் வீழ்ச்சியடைய செய்தார்கள் மருது சகோதரர்கள் தங்களுடைய கூட்டு படையினருடன் விருப்பாட்சி திண்டுக்கல் மற்றும் சோழபுரம் ஆகிய மூன்று இடங்களில் போர் நடத்தி இருக்கின்றார்கள் வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக ஆனால் இந்த மூணு போர்களில் அவர்கள் விருப்பாட்சியில் மட்டும் வெள்ளையர்களை பெரும் வீழ்ச்சி அடைய செய்ததாக வரலாறுகள் கூறுகின்றது தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற வேலுடாட்சியார் சிவகங்கை சீமையை மனித பாண்டியர்களிடம் முழுமையாக ஒப்படைத்தார் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு வரை சிவகங்கை சீமையை மனித பாண்டியர்கள் முழுமையாக ஆண்டார்கள் அப்பொழுது நிலங்கள் செழித்தன மற்றும் ஊரணிகள் பல கட்டப்பட்டன காளையார் கோயிலும் அவர்களுடைய ஆட்சியில் தான் சிவகங்கையில் கட்டப்பட்டது என்பது வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் தங்களுடைய எதிர்காலம் மனது பாண்டியர்களால் அழிந்து விடுமோ என்று வெள்ளையர்கள் அஞ்சி நடு நடுங்கினார்கள் அதனால் மருது பாண்டிய ரெபலியன்ஸை பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இங்கிலாந்திலிருந்து பல ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸுகளை இந்தியாவுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் என வரலாறுகள் கூறுகின்றன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு கார்க்லே என்பவரால் 
மருது அண்ட் இண்டியன் ஸ்டோரி ஆஃப் த பிகினிங் ஆஃப் நைன்டீன் சென்சுரி என்ற புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது இது லண்டனில் நான்கு ஷெல்லியங்களுக்கு விற்கப்பட்டது மிலிட்டரி ரெமினிசன்ஸ் என்ற புத்தகத்தை கர்னல் வேல்ஷ் என்பவர் தனது நாற்பது வருட அனுபவத்தை அதில் பதிவு செய்துள்ளார் கர்னல் வேல்ஷ் மருது பாண்டியர்கள் இருந்த பொழுது அவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு வெள்ளைக்காரர் அவர்களை நேரில் பார்த்தவர் அவர் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கும் குறிப்புகள் மிலிட்டரி ரெமினிசன்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் அமைந்துள்ளது மற்றும் பி ஏ கிருஷ்ணன் என்ற ஒரு இந்தியன் ஆத்தர் காலச்சோடு என்ற ஒரு இதயதளத்தில் மருது பாண்டியர்கள் மறைக்கப்பட்ட உண்மையை பற்றி நிறைய கூறுகின்றார் அவர் ஒரு இராணுவ அதிகாரி மூலியமாக பதிமூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு பெற்றிருப்பதாக கூறுகின்றார் மருது பாண்டியர்கள் சோழபுரத்தில் தான் வெள்ளையர்களால் கைது செய்யப்பட்டதாக விக்கிபீடியாவில் கூறப்படுகின்றது ஆனால் நான் தினத்தந்தியில் வந்த ஒரு ஆட்டிகளை படித்த பொழுது அதில் அவர்கள் சங்கராதிபதி கோட்டையில் தான் கைது செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது அதை கேட்டவுடன் அவ்விடத்தை சென்று நாங்கள் கண்டோம் அந்த இடம் அரசாங்கத்தால் இன்று வரை கவனிக்கப்படாத ஒரு இடமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த வீரர்களின் நினைவாகவும் அவர்களின் தியாகத்தின் நினைவாகவும் எப்படி அவருடைய நினைவிடம் போற்றப்படுகின்றதோ அதே போல் இவ்விடத்தையும் அரசாங்கம் எடுத்து இந்த இளைய தலைமுறையினருக்கு அவர்களுடைய வீரத்தை புகட்டி மற்றும் தெரிவித்து தேசபக்தியை வளர்க்க வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்